আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি অবশ্যই ভালো আছেন তো বন্ধুরা আপনি যদি ভূমি সম্পর্কে জমি সম্পর্কে ল্যান্ড সম্পর্কে তেমন কোনো ধারণা যদি আপনার না থাকে তাহলে আজকের ভিডিওটি যদি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনি দেখেন আপনি একজন কমন মানুষ বেসিক মানুষ হিসাবে ভূমি সংক্রান্ত কাজে আপনি মোটামুটি থেকে অ্যাডভান্স লেভেলের জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন আশা করি আজকের ভিডিওটি দেখার পর ভূমি নিয়ে জমি নিয়ে আপনার বেসিক যে কনসেপশন বেসিক যে ধারণা সেটাকে কিছুটা হলেও আর একটু অ্যাডভান্স করে দেবে তো বন্ধুরা চ্যানেলটিতে যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিবেন আপনারা দেখতেছেন সাতকা হন সাথে আসি আমি আজিম উদ্দিন তো বন্ধুরা বাংলার যে ভূমি বাংলাদেশের যে জমি তার যদি আপনি বিশুদ্ধ ইতিহাস জানতে চান তাহলে আপনি ঘন্টার পর ঘন্টা আপনাকে পড়াশোনা করতে হবে ইউটিউব ভিডিও দেখতে হবে তারপরও আপনি সম্পূর্ণ রূপে দেখতে পারবেন না জানতে পারবেন না কার্ড কপি এ দুটো ছাড়া পূর্ণাঙ্গ লেকচার আপনি এখন পর্যন্ত আমার জানা মতো আমি ইউটিউবে বা কোনো ব্লগ বা পোস্ট বা যে সমস্ত ওয়েবসাইট আছে সেখানে দেখতে পাইনি তো আজকের ভিডিওটি যদি আপনি শেষ পর্যন্ত দেখেন অবশ্যই উপকৃত হবেন তো বন্ধুদের চলুন শুরু করা যাক তো বন্ধুরা বাংলার ভূমির ইতিহাস জানার আগে আমরা এই যে চারটি জিনিস এগুলো সম্পর্কে একটি আলোকপাত করব একটি হচ্ছে মুগল সাম্রাজ্য বা মুগল আমল দ্বিতীয়টি হচ্ছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমল তৃতীয়টি হচ্ছে ব্রিটিশ আমল চতুর্থটি হচ্ছে পাকিস্তান আমল আমল এবং পঞ্চমটি হচ্ছে বাংলাদেশ আমল আপনি যদি পূর্ণাঙ্গ রূপে এগুলো জানতে চান তো অবশ্যই আপনার কি হবে এই পাঁচটি জিনিস সম্পর্কে জানতে হবে আর আজকের এই ভিডিওতে আমি এই পাঁচটি জিনিস ইন ডিটেলে আলোচনা করব। বন্ধুরা সর্বপ্রথমে আসি মুগল সাম্রাজ্য বা মুগল আমল এখানে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সালটি তার একটি আর এই যে মুগল সাম্রাজ্য এটি হচ্ছে পনেরোশো ছাব্বিশ থেকে শুরু করে সতেরোশো সাতান্ন সাল পর্যন্ত যদিও সতেরোশো সাতান্নর পরে মুগল সাম্রাজ্য কিছু অঞ্চলে ছিল কিন্তু মূল যে সাম্রাজ্য সেটা সতেরোশো সাতান্ন সালেই সেটা ফিনিশড হয়ে যায় আমরা জানি পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের মাধ্যমে তাহলে মুগল আমল অর্থাৎ পনেরোশো ছাব্বিশ থেকে সতেরোশো সাতান্ন আপনি যে জমিটি ভূমিতে দাঁড়িয়ে আছেন সেটার ইতিহাস কি ছিল পনেরোশো ছাব্বিশ থেকে সতেরোশো সাতান্ন তার পরবর্তীতে বন্ধুরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এটি হচ্ছে যে সতেরোশো সাতান্ন থেকে আঠারোশো সাতান্ন তারিখগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ তারিখগুলো মনে রাখবেন তাহলে আপনি ক্লিয়ার কাট ধারণা পাবেন তার পরবর্তীতে হচ্ছে যে ব্রিটিশ আমল সেটা হচ্ছে আঠারোশো সাতান্ন থেকে উনিশশো পর্যন্ত এটি হচ্ছে ব্রিটিশ আমল আর পাকিস্তান আমল যেটি সেটি হচ্ছে উনিশশো এর পর থেকে উনিশশো পর্যন্ত আর বাংলাদেশ আমল আমরা তো সবাই জানি উনিশশো এর পর থেকে বর্তমান চলমান তাহলে বন্ধুরা আপনারা মুগল আমল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আমল ব্রিটিশ আমল পাকিস্তান আমল বাংলাদেশ আমল অর্থাৎ এই যে টাইম পিরিয়ডগুলা এগুলো জানতে পারলেন যখনই আমরা মুগল আমল বলতেছি সেখানে পনেরোশো ছাব্বিশ থেকে শুরু করে সতেরোশো সাতান্ন সাল তো এখন আসি যে জমির মালিক ভূমির মালিক হিসাবে মুগল আমলে আমরা কেমন ছিলাম বা আমাদের পিত্তপুরুষদের কি অধিকার ছিল মুগল আমলে তো বন্ধুরা পনেরোশো ছাব্বিশ সালে যখন বাবর পানিপথের প্রথম যুদ্ধ তো এই সমস্ত যুদ্ধ সম্পর্কে যারা ইতিহাসের ছাত্র তারা ভালো করেই জানেন বেসিক মানুষ হিসাবে আপনার শুধু এই যুদ্ধটির কথা মনে রাখলেই চলবে অর্থাৎ পনেরোশো ছাব্বিশ সালে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবর বিজয় লাভ করেন তখন থেকেই মুগল সাম্রাজ্যের সূচনা শুরু হয় ধারাবাহিকতায় পনেরোশো ছাপ্পান্ন সালে যখন পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে বাদশাহ আকবর জয়লাভ করেন তখন মুগল সাম্রাজ্য ছড়িয়ে পড়ে আর এই মুগল সাম্রাজ্য বলতে বর্তমান হিসাবে বাংলাদেশ পাকিস্তান সম্পূর্ণ ভারত আফগানিস্তান নেপাল এই সমস্ত অঞ্চলকেই বোঝায় মুগল সাম্রাজ্যটা ছিল অনেক বিশাল তো সে আমলে যে যারা কৃষি কাজ করতো অর্থাৎ যারা জমির মালিক ভূমি মালিক ছিলেন তাদেরকে বলা হতো রায়ত তখন এখনকার মতো কোনো লিখিত কোনো কিছুই ছিল না সমস্ত কিছু বেশিরভাগ কিছুই চলতো মৌখিকভাবে তখন জমির মালিক ভূমির মালিক দুটো ক্যাটাগরিতে বিভক্ত ছিল একটিকে বলা হতো পাইকাসত আরেকটিকে বলা হতো খুদকাসত 
যারা গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করত স্থায়ীভাবে জমি আবাদ করত তাদেরকে বলা হতো পাইকাসত আর যারা ভাড়াটিয়া হিসাবে কখনো এ গ্রামে কখনো অন্য গ্রামে বর্তমান আমরা যে সমস্ত যা যাবর দেখতে পাই এরকমভাবে যারা চাষাবাদ করত তাদেরকে বলা হতো পাইকাসত যারা খুদকাসত ছিল তাদের জমিতে অধিকার ছিল তারা বংশ পরস্পরের জমিটি হস্তান্তর করতে পারত অন্য কেউকে দিতে পারত তো আর যারা পাইকাসত ছিল তাদের জমিতে তাদের তেমন কোনো অধিকার ছিল না আর তখন তারা মোটামুটি ছয় ভাগের এক ভাগ তারা যে খাজনা সেটি দিত অর্থাৎ উৎপন্ন ফসলের ছয় ভাগের এক ভাগ দিত কোনো অঞ্চলে উৎপন্ন ফসলের তিন ভাগের এক ভাগই দিত এটি হচ্ছে মুগল আমলে কৃষকের অবস্থা জমি মালিকের অবস্থা ভূমি মালিকের অবস্থা আমরা মুগল আমলে কৃষকদের এই দুটি অবস্থা জানলেই চলবে এখানে দুটো শব্দ মনে রাখতে হবে একটি হচ্ছে যারা স্থায়ী মালিক ছিল তাদেরকে বলা হতো খুদকাসত আর যারা অস্থায়ী মালিক ছিল ভাড়াটি হিসাবে কাজ করত তাদেরকে বলা হতো পাইকাসত এ দুটো শব্দ আমরা মনে রাখব তো এখন আমরা চলে যাব দ্বিতীয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আমল মানে হচ্ছে সতেরোশো সাতান্ন সালে যখন পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজুদ্দোল্লা মৃত্যুবরণ করেন হারে যান পরাজিত হয়ে যান এর যে ইতিহাস সেটি আমরা হয়তো ইতিহাসের বই থেকে পড়ে নিব মীর জাফরের বিভিন্ন রকম দূরবংশীমূলক বিভিন্ন রকম ষড়যন্ত্রের কারণে উনি হেরে যান সেটি আপনারা ইতিহাস বই থেকে পড়ে নেবেন যখন সতেরোশো সাতান্ন সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে নবাব সিরাজুদ্দোল্লা হেরে যান তো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিটি কি এটি হচ্ছে একটি যে ব্রিটিশ আছে তারা এ অঞ্চলে ব্যবসা করার জন্য তাদেরকে এক চেটি অধিকার দিয়ে রেখেছিল তো এটাকে হচ্ছে বিস্ট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই যে কোম্পানিটি এটি সতেরোশো সাতান্ন সালে যখন জয়লাভ করে তখন যে নবাব সিরাজুর দোল্লার সাথে যে মীর জাফরই করে যাকে আমরা বলতেছি মীর জাফর উনি বাংলার নবাব হয়ে যান তো ওনার কাছ থেকে সতেরোশো পঁয়ষট্টি সালে যে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আসতে এটি বাংলা বিহার এবং উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করে মানে হচ্ছে খাজনা আদায়ের অধিকার লাভ করে তাহলে আমরা সতেরোশো সাতান্ন থেকে আঠারোশো সাতান্ন সালের মধ্যে এখন আসছি তো সেখানে যখন তারা লাভ করে তারা ভূমি রাজস্ব আদায় করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যায় অর্থাৎ কিভাবে বেশি পরিমাণ ভূমি রাজস্ব আদায় করতে হবে সেটি চিন্তা করে এই জন্য তারা সর্বপ্রথমে কি করে পাঁচ বছর মেয়াদি জমিগুলো লিজ দেয় তো যখন দেখতেছে পাঁচ বছর মেয়াদি লিজ দেওয়ার পরও আশানুরূপ কি হচ্ছে না তারা খাজনা পাচ্ছে না তখন সেটা আবার তারা প্রতি বছর হিসাবে দেওয়া শুরু করে তারপরও যখন তারা দেখতে চেয়ে যে না সেটাতেও হচ্ছে না তখন তারা দশ বছর মেয়াদি দীর্ঘমেয়াদি লিজ দেওয়া শুরু করে এই দীর্ঘমেয়াদি লিজ দেওয়ার ফলেও তাদের যে ইচ্ছা ছিল যত টাকা পরিমাণ তারা যে রাজস্ব আসবে তত টাকা আসতে ছিল না আর এই সমস্ত রাজস্ব যারা আদায় করত যারা মধ্যভুক্ত শ্রেণী ছিল যারা দালাল শ্রেণী ছিল এদেরকে বলা হতো জমিদার আপনারা হয়তো জমিদার এবং বর্তমানে যে ভূঁইয়া বংশগত আসতে এরা হচ্ছে আসলে যখন আমরা ছিলাম এই যে মুগল আমলে এই মুগল আমলে চাষিদের থেকে রায়তের থেকে যারা খাজনা আদায় করে সম্রাজদেরকে দিতেন রাজাদেরকে দিতেন তারাই ছিল জমিদার এবং তারাই ছিল এই ভূঁইয়া বংশ তো যখন এই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে যখন সতেরোশো সালে তারা দেওয়ানি লাভ করে তখন তারা যে কাজটি করে সেটি হচ্ছে সতেরোশো তিরানব্বই সালে আসে এটি হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এটি মনে রাখবেন সতেরোশো তিরানব্বই এটি আমরা যারা পড়াশোনা করেছি তারা সবাই জানেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তো যখন পড়াশোনা করেছেন তখন আসলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মেইন যে জিনিসটি সেটি হয়তো আপনারা বুঝেননি আজকে অবশ্যই বুঝে নেবেন তো এটি হচ্ছে সতেরোশো তিরানব্বই সালে আসে তারা কি করে যারা খাজনা আদায় শ্রেণী ছিল যারা মধ্যবর্তী শ্রেণী ছিল তাদেরকে তারা জমির মালিকানা দিয়ে দেয় যারা রায়ত ছিল যারা চাষি ছিল যারা কৃষক ছিল যারা জমি আবাদ করত তাদের কাছ থেকে মালিকানাটি চলে যায় এবং সতেরোশো তিরানব্বই সালে আসে তারা কি করে যে দালাল শ্রেণী ছিল মধ্য সত্যভোগী ছিল যে জমিদার শ্রেণী শ্রেণী ছিল যে তালুক শ্রেণী ছিল তাদেরকে জমির মালিকানা দিয়ে দেয় তখন থেকে জমিদার নামটির একটি সুনাম আসে অর্থাৎ জমিদার বলতে আমরা বুঝি যে অনেক ধর্নাঢ্য বর্ণাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন সতেরোশো তিরানব্বইয়ের আগে জমিদার বলতে একজন মধ্যবর্ত শ্রেণী অর্থাৎ যিনি আমরা বর্তমান ভাষায় যাকে দালাল বলে থাকি অর্থাৎ এজেন্ট বলে থাকি সেটি আমরা বলতে পারি সেটি ছিল সতেরোশো তিরানব্বই সাল তো যখন সতেরোশো তিরানব্বই সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কি করলো এদেরকে দিয়ে দিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তো চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে তারা কিছু শর্ত সহকারে দিয়েছিল কারণ হচ্ছে যারা মুগল আমল থেকে জমির মালিক ছিল সেখানে যারা খুদকাসত ছিল এই শব্দটি হয়তো আপনাদের মনে আসবে না খুদকাসত 
ये खुदका सिल खजना बृद्धि जाए ना एटलिस्ट बारो बस पर्त तो सत्र सौ तिरानब्बे साले ता कि रुल्स एंड रेगुलेशन मध्यमे बंदोबस्त दिए जे जरा खुदका सस्त जरा रायत आसे तर बारो बस पर्त जमिर खजना बृद्धि जाए ना कि जरा पाइक कसद छो अर्थात जरा मजे मध्य जमी चाषाबाद करते भाड़ा नहीं इजारा नहीं तरह इच्छा मत कमानो बाड़ानो जित कितु जमीदार जेटी शुरू कर ता खजना आदाय बृद्धिर कारण हे सत्र सौ तिरानब्बे साले इस्ट इंडिया कम्पानी के एक निर्दिष्ट परमाण राजस्व दीते हत प्रति बचर शेषानते ये एक आईन छो से हे सूर्स्त आईन अर्थात जो निर्दिष्ट समय राजस्वटी जदि देवा ना तो हमें जमीदारिटी नीलमे बिक्री हतो नतून मालिक के देा हतो ये जरा जमीदार छो ता कृषक ऊपर थे चरा जो खजना से शुरू कर अर्थात आबाद होक ना होक तरा से खजना चाय एम फसल परिवर्ते नगद टाक पैसाओ खजना हिसाब से आदाय कर कंतु जख खुदकाश चाषी जो एक जमीदारी नीलमे बिक्री हो जित जरा चिरस्थायी भाव जमिर मालिक छो कमत छो जर तक कि तर जमीटी नीलमे बिक्री कर देव है अर्थात जख नतून मालिक आसे तक और से खुदकाश हिल ताके मालिक बोले गण्य करा ना तर जो खजनाटी से बृद्धि है अर्थात जो सत्र सौ तिरानब्बे साल आईने जेटी बारो बचर अदिक ना हम कि खजना बृद्धि जाए ना कंतु जख नीलमे बिक्री हो जाए तक नतून मालिक एस खजना बृद्धि कर दें तो यह जो चलते थके विभिन्न आंदोलन संग्राम माथाय अठारोश जो बस साल ये सालटी हम गुरुत्वपूर्ण अठारोश बस साले जरा मुगल अमले खुदकाशें स्थायी छें तक कायमी सत्य देा है मान हम चिरस्थायी सत्य अनेक सीआर्स रेकर्ड मंत्य कल आनी देखें रायतर श्रेणी हे कायमी सत्य मान हे उन्नी उनार वंश परस्पर उनार पितृपुरुषरा मुगल अमल थे स्थायी भावे बसबाज कर आसते जमीटी वोजने कायमी सत्य ये शब्दी इनपुट कर साल तो एर मध्य और विभिन्न घटना घटे से सेगल ना जानी मूल कथा हे जमीदारा खजना आदाय जो उठे पड़े लेगे खजना बृद्धि करते थके विभिन्न रकम भाव जरा चाषाबाद कर तक के हेनस्थ करते थे जेको समय तक जमी थे उच्छेद करते थे जेखने मुगल अमले तर स्थायी से सत्य छो ता समस्त किचू करते ता पा घर तैरि करते पुक खनन करते गाच काटते से जो जमीदारी आम चले आसे जेहेतु जमीदार जमिर मालिक से समस्त किसू करते अर्थात एक पाकाड़ी तैरी करते जमीदार अनुमति नीते हतो एक पुक खनन करते जमीदार अनुमति नीते हतो यह समस्त विभिन्न समस्या तक कृषक चाषी रायतरा छें व्यस्त तो ये जेटी हे जो सतरश अठारोश सतान्न साले ज तक कि है ब्रिटिश जो इस्ट इंडिया कम्पानी का ब्रिटिश सरकार क्षमता ग्रहण करें अठारोश सतान्न साले जो अठारोश सतान्न साले ये क्षमता ग्रहण करें ए अंचले कृषक विभिन्न रकम आंदोलन तक क्यों चलते तो ये देखे ता जो क्षति से अठारोश ऊनसठ साले ता एक आईन पास कर जाके बला है खजना आईन रेंट तो रेंट एक्ट बा खजना आईन ये बर्तमान बांगलेश प्रजोज्य तो ये तरा पूर्वकार जे मुगल अमल जो दूट श्रेणी छो एक हे खुदकाश एक हे पाइक काशस् श्रेणी सबगल विभक्त श्रेणी सबगल के विलुप्त कर तरा जे क्षटी कर बारो बच्चर जबत क्यों जदि जमीटी भोग कर आसते से ताले कायमी सत्य दिए देवा कायमी सत्य मान हे चिरस्थायी सत्य जेटी अठारोश बस साले तर परवर्ती आठारोश जो ऊनसठ साल खजना आईन से बारो बचर अदिक जरा दखले आसे तक के कायमी सत्य दिए देवा खजना बृद्धि जाए ना ये उच्छेद जरा वंश परस्पर जमीटी भोग दखल करते चाहले जमीटी हस्तान्तर करते समस्त किस रुल्स एंड रेगुलेशन दिए कृषक आंदोलन श्रमिक आंदोलन विभिन्न जो आंदोलन हो सेगुलो के तरा दमिए रखार चेष्टा कर जदिव शेष पर्त सेगल क्जे आसे तो बंधु ये हम अठारोश सतान्न साल तर परवर्ती जख जमिर चाहिदा बाढ़ते थे जमिर श्रेणी परिवर्तन होते थे मानुषर विभिन्न रकम वैज्ञानिक चाषाबाद धीरे धीरे मानुष शुरू करो अठारोश 
যে পঁচাত্তর সাল এটি আর একটু গুরুত্বপূর্ণ আঠারোশো পঁচাত্তর সাল তারা জমিগুলোকে মাপার জন্য একটি সার্ভে আইন তৈরি করে যাকে বলা হচ্ছে সার্ভে অ্যাক্ট এইটিন সেভেন্টি ফাইভ অর্থাৎ আঠারোশো সালে সার্ভে অ্যাক্ট তৈরি করে কিন্তু এ আইনটি তৈরি করাও হলো যে র্যান্ড অ্যাক্ট তারা তৈরি করেছে তার অধীনে কৃষকদের যে আন্দোলন কৃষকদের যে সমস্যা সেটি কখনোই কি হয়নি প্রশমিত হয়নি তো এই জন্য আঠারোশো সালে যে সার্ভে অ্যাক্ট সেখানে তারা যে ক্ষতি আনটি প্রস্তুত করবে যে জমির যে বায়োডাটা প্রস্তুত করবে সেখানে মালিকের কি অবস্থা হবে কার কোন কি পরিমাণ দখল সত্ত্ব হবে সে সম্পর্কে কোনো কিন্তু ধারণা ছিল না এই জন্য তারা যে কাজটি করে সেটি হচ্ছে আঠারোশো সালে এসে তারা বঙ্গীয় প্রজাসত্ব আইন বলে একটি আইন প্রস্তুত করে বঙ্গীয় প্রজাসত্ব আইন এই যে বঙ্গীয় প্রজাসত্ব আইন এ আইনে মূলত তারা তিন রকমের ক্যাটাগরিয়াইজ করে একটি হচ্ছে কায়েমি সত্য মানে হচ্ছেন যারা চিরস্থায়ী যেমন যারা ছিলেন মুগল আমলে খুদকা ছিলেন তার পরবর্তীতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আমল এবং ব্রিটিশ আমলে যাদেরকে র্যান্ড অ্যাক্টের মাধ্যমে স্থায়ী যাদেরকে কায়েমি সত্য দেওয়া হয় এদেরকে চিরস্থায়ী অর্থাৎ কায়েমি সত্য অনেক সিএস ক্ষতি আনে এখন আপনারা দেখতে পারবেন যে জমির যে মালিকের অবস্থা সেখানে কায়েমি সত্য দেওয়া আছে একটি হচ্ছে কায়েমি সত্য আরেকটি দেওয়া হচ্ছে যারা বারো বছর যাবত দখলে আসেন তাদেরকে রায়ত স্থিতিবান আরেকটি হচ্ছে যারা সাময়িকভাবে চাষাবাদ করেন অথবা জমিদার থেকে কিছুদিনের জন্য লিজ নিয়ে চাষাবাদ করেন অথবা যারা চিরস্থায়ী যারা রায়ত তাদের কাছ থেকে ভাড়ায় চাষাবাদ করেন তাদেরকে কোপা বা নিম সত্য হাওলা সত্য হিসাবে তাদেরকে কি করেন শ্রেণীবিভুক্ত করেন এ যে তিনটি শ্রেণী এ শ্রেণীর আমলেই সিএস রেকর্ড তৈরি তো এই সিএস রেকর্ড এখন আমরা দেখব এ সিএস রেকর্ড তো তাহলে বন্ধুরা আপনারা জমির ব্যাপারে ভূমির ব্যাপারে তিনটি রেকর্ডের কথা মনে রাখতে হবে এগুলো আপনারা কিভাবে মনে রাখতে পারবেন একটি হচ্ছে ব্রিটিশ আমলে সিএস পাকিস্তান আমলে এস এ বাংলাদেশ আমলে আর এস এ তিনটি আপনারা অবস্থার কথা মনে রাখবেন তাহলে সবচেয়ে সহজে আপনাদের মনে থাকবে অর্থাৎ ব্রিটিশ হচ্ছে সিএস পাকিস্তান হচ্ছে আমাদের এস এ বাংলাদেশ হচ্ছে আর এস এই যে সিএস এটি আঠারোশো সাল থেকে শুরু হয় এবং উনিশশো সালে এসে শেষ হয় অর্থাৎ বাংলাদেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে এটি করা হয় আঠারোশো থেকে উনিশশো সালে আঠারোশো সালে সার্ভে আইন মানে হচ্ছে জরিপ আইন আর এ হচ্ছে আঠারোশো সালে যে বঙ্গীয় প্রজাসত্ব আইন এই দুই আইনের মিলে তারা যে সিএস ক্ষতিয়ানটি প্রস্তুত করে এ সিএস ক্ষতিয়ানকে অনেক অঞ্চলে ডিএস ক্ষতিয়ান কোনো অঞ্চলে কিস্তোয়ার ক্ষতিয়ানও বলা হয় এ সিএস ক্ষতিয়ানগুলো কি করা হয় যেভাবে প্রস্তুত করা হয় সেটি হচ্ছে সরজমিনে মাঠে গিয়ে প্রতিটি জমিকে মাপা হয় এটি কত চেইন লম্বা কত ফিট লম্বা মেপে এর একটি ম্যাপ প্রস্তুত করা হয় বিভিন্ন স্কেলে এবং একটি ক্ষতিয়ান প্রস্তুত করা হয় ক্ষতিয়ানে যে জমিদারের নাম এবং নিচে যে কারা চাষাবাদ করতেছেন তাদের নাম প্রস্তুত করা হয় তবে বাংলাদেশের যে সিলেট এবং পার্বত্য তিনটি জেলা সেখানে এই সিএস ক্ষতিয়ান প্রস্তুত করা হয়নি কারণ হচ্ছে যে সিলেট জেলা সেটি ছিল আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত তো এটি নিয়ে আপনারা যারা বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে জানেন তারা হয়তো বুঝতে পারবেন যে এগুলো কখন যে সিলেটটি অন্য অঞ্চলে চলে গেছে আসামের অঞ্চলে চলে গেছে যদিও পূর্বে সমস্ত একই ছিল অর্থাৎ বাংলা বিহার এবং উড়িষ্যা একই ছিল তার পরবর্তীতেও যাই হোক যে সিলেট ছিল সেটি আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত থাকায় যে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি এর অধীনে না থাকায় সিলেট অঞ্চলে এই জরিপটি হয়নি পরবর্তীতে উনিশশো সালে কি করা হয় সিলেট পঁচাসত্ত এক নামে একটি এক প্রস্তুত করে তার আন্ডারে জরিপ কাজ শুরু হয় এবং সেটি উনিশশো তেষট্টিটা সালে শেষ হয় এস এ যে রেকর্ডের সাথে ওই জন্য সিলেট অঞ্চলে আপনি এস এ এবং সি এস একই জরিপ পাবেন আর যে পার্বত্য তিনটি জেলা সেখানে আজ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি জরিপ করা তারপরে যদিও উনিশশো সালে একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল সেখানে আদিবাসীদের চাপের মুখে সরকার ফিরে আসে তো যাই হোক এটি হচ্ছে আমাদের সি এস জরিপ মানে হচ্ছে আঠারোশো থেকে উনিশশো আপনি যে জমি যে ভূমি যেখানে আপনার বাড়ি আছে সে বাড়িটি আঠারোশো থেকে উনিশশো সালে কে মালিক ছিল সেটি হচ্ছে আপনার সি এস রেকর্ড তাহলে আপনি বুঝতে পারলেন যারা বুঝতেছেন না যে সি এস রেকর্ডটা কি কোন রেকর্ডটি মূল্যবান আপনার যে জায়গাটিতে এখন আপনি দাঁড়িয়ে ভিডিওটি দেখতেছেন সে জায়গাটি আঠারোশো থেকে উনিশশো সালের মধ্যে কে মালিক ছিল সেটি আপনি যেখানে পাবেন সেটিকে বলা হচ্ছে সি এস রেকর্ড আর এই রেকর্ডের একটি ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে একটি ক্ষতিয়ানও প্রস্তুত করা হয়েছে তো বন্ধুরা এটি ছিল তাহলে আমরা এই যে ব্রিটিশ আমল সেই উনিশশো সাল পর্যন্ত অর্থাৎ 
देखो ब्रिटिश आमले आमदेर सीएस टेकोटी शंपुन्ना होय जाए तो भी किचु अंचले 1930 होए से ये टी मात्रों को एक टी जलाए प्रस्तुत करा होए से तो बंदरा ताहले 1940 चले गए लो सीएस शामिल तार परे सामान्य किस दिन पर क्यों हलो जब ब्रिटिश टाइप वो महादेश तक कर लो एवं बांग पाकिस्तान एवं इंडिया दुटो देश पीठों खोए गए लो बत्तो माने बांग्लादेश पाकिस्तान अंचले चले गए लो एवं जो मालिक चिलेन तो एक ने आरेक्टी को था हम रबोले रखी सीएस रिकॉर्डे जे शोमोस्त मालिक का नास्ते और तथा काय मिश्रत और रायत स्थिति बन रायत को पान निम्नशत और हावला शत्त और कुल कोशा बोर्गा चशी विभिन्न जो स्ट्रेनी गुलू आस्ते ये गुलू रूपों निर्भर करते हो तो विभिन्न रकम जीनिशरूपों किंतु ज़्यादा राय ज़्यादा राय होती इस्तीतिशील चीलो तारा की कुर्ते पर तो ना जो मिटे कारों का सो हस्तांतर कुर्ते पर तो ना जो दिया हस्तांतर कुर्ते चाहिए तो जो मिटे उन्हों मोती नीते हो तो एक्टिव पाका बाड़ी तुरी कुर्ते होले जो मिटे उन्हों मोती नीते हो तो शेखने एक्टिव पुकूर काट होले उन्मुति निवाटी चीरो तरह मुच्छे देवा है, किंतु नज़रा ना बा अबो अबा उपहार देवा टा बाद दस्ता मुल्क थे के जाए, तो ये जो न उन्नीशो आठ त्रिशले आवार एक टे आयन करे इशो मुस्तो किचु की दूर कोड़ा चेस्टा कोड़ा है, परबोत्ती ते विभिन्न शंग्राम में मध्य में तारा चेस्टा कोड़न जे जोमीदारी तो होएगा लो 1950 में जोखन पाकिस्तान मतलब जे ईस्ट जामरा बहुत तो माने जेटी के SAT स्टेट एक्विजिशन एंड टेंडेंसी एक्ट बोलते सी शेटी लागू करा है अब उन तोखन एरी जोन में एक्टी खोती अनुपस्थित करा आवश्यक होए पड़े ताहले बंदर आम्रा मुगल आमल ईस्ट इंडिया आमल ब्रिटिश आमल एकोन आम्रा असलम पा� थे के 1940 शाले जे कागोस्पति जे दोलिलपति शेटी होच्छ अपना सीएस रिकॉर्ड तो एको ना शी अमरा एस है माने होच्छ 1950 थे के 19 जे तेजुट्टी शाल इशाल दर मुद्दे जे रिकॉर्ड जे खुदी आन शेटी के बोला है एस ए बाहोच्छ स्टेट एक्विजिशन बा पीएस पाकिस्तान अथवा इटा के बोला है किचु अंचले चौटोग्राम कॉक्स बाजले किचु अंचले ये टके एमआर माने होच्छ मॉडिफाइड रिकॉर्ड अथवा एमआरआर मॉडिफाइड रिकॉर्ड ऑपराइड अथवा बांग्ला तेरा सौ बासुटी शाले हुए सिलो बोके के बासुटी रिकॉर्डो बोला होए तो बंदूरा ताहले ऐसे जे रिकॉर्ड टी एटी की करा होए एटी जोन बेशीरी आसन ए जमीदारे जो पत्तन रेजिस्टार अर्थात जमीदार जो जमीगुल बच्चर हिसाब से रैंड हिसाब से तक के दी सेगल देखे ये एस ए रेकर्ड टी प्रस्तुत कर रेकर्ड कि दुरबलता आज बसिभाग अंचले ये हाथ लेखा है जो हिस्सा अंश से सब हिस्सा लेखा है ऐसे ना अखानो बहु अंचले इन्हीं आदालतें मामला चलो मान तो ये जो ना ऐसे रिकॉर्डर दूर बोलो तो थकले हो ऐसे रिकॉर्ड दिए ही किंतु एक दिन जो मेरी मालिक भूमि मेरी मालिक हंड्रेड परसेंट भावे जो मेरी मालिक होए जान और तब जो मिटी भी क्रिकोरा जो ना जो मिटी दान कोरा जो ना बाड़ी घोंनी मान तो बंदरा रे ये ऐसे रे जे खोती एंटीएस थे इटी दूसरी ओन चले मोटा मोटी जे फोरेड पूरा बंग खुल्ला ओन चले किचु ओन चले जला इटी प्रिंटेड करा हुए से बाकी समस्त जला इटी हाथे लिखा हुए से अब उन्हें तीन टी कॉपी पोस्ट करा हुए से एक टी तोहफ सिलोपी से एक टी राजस्थान जे सर्कल बहुत तो ताहले बंदरा अमरा जेटी शेटी होच्छे अमरा चोले आसलाम 1960 ते तो 
তো উনিশশো তার মানে হচ্ছে পাকিস্তান আমল চলে গেল ব্রিটিশ আমলে আমাদের সিএস পাকিস্তান আমলে আমাদের এসতে তো এখন আসবো আমরা বাংলাদেশ আমলে আর এস যখন উনিশশো তেষট্টি সালে কি হলো যে এস এ রেকর্ডটি উনিশশো চৌষট্টি পঁয়ষট্টির দিকে অঞ্চল ভেদে সেটি গেজেট হয়ে গেল তখন এর মধ্যে কিছু ভুলভ্রান্তি দেখা গেল হিস্যার সমস্যা যেহেতু হাতের লেখা ওভার রাইটিংয়ের সমস্যা বিভিন্ন কারণবশত বিভিন্ন কমিশন গঠনের মাধ্যমে তারা আবার একটি রিভিশনাল সার্ভে করার উদ্যোগ নিল যদিও সেটা চলাকালীনই বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ ঘটে এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যায় তো এই জন্য এটাকে আর এস বলতে আমরা বাংলাদেশকেই বুঝাবো তবে সালটি হচ্ছে উনিশশো শিশুটির পরে বর্তমানে যে সমস্ত ক্ষতিয়ান অনলাইনে দেখা যাচ্ছে সেগুলো হচ্ছে উনিশশো শিশুটির পরে যে সমস্ত ক্ষতিয়ান প্রস্তুত করা হয়েছে যেগুলোকে আর এস ক্ষতিয়ান বলা হচ্ছে অঞ্চলভেদে আমরা বিএস বিআরএস বলে থাকি সেগুলো হচ্ছে উনিশশো শিশুটির সালের পরে যে তৈরি আর এস ক্ষতিয়ান সেটি তো তাহলে বাংলাদেশ আমলে হচ্ছে আমাদের আর এস তো আপনার জমিগুলো তাহলে আপনি মুগল আমল আপনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আমল ব্রিটিশ আমল পাকিস্তান আমল এবং বাংলাদেশ আমল দেখতেছেন তো এই সমস্ত ক্ষতিয়ান চিনার বিভিন্ন রকম পদ্ধতি আছে সেগুলো আমার বিভিন্ন রকম ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে অথবা প্লেলিস্ট চ্যানেলটি যদি আপনি ঘুরে আসেন সেখানে বিভিন্ন রকম ক্ষতিয়ান পরিচিতির আপনি অনেক ভিডিও পেয়ে যাবেন সেখান থেকে আপনি জানতে পারবেন তো বন্ধুরা উনিশশো পরে যে ক্ষতিয়ানগুলো প্রস্তুত করা হয়েছে এখানে দুই পাতার মোটামুটি ক্ষতিয়ান প্রস্তুত করা হয়েছে মোটামুটি এর বেশিরভাগ অঞ্চলে এগুলোর ম্যাপও প্রস্তুত করা হয়েছে উনিশশো সালের পরে এই সমস্ত যে ক্ষতিয়ান এগুলোর মধ্যে বর্তমান আমরা দশমিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে আর পূর্ববর্তী যে সিএস এবং এস এ এগুলোতে পূর্বে যে হিসাব ছিল আনা গণ্ডা কড়া কান্তি তেল যারা পুরাতন লোক তারা ভালো করে বুঝেন এই সমস্ত হিসাবে হিস্যা অংশগুলো লিখা হয়েছে আর যে আর এস এটি বর্তমানেও চলমান যদিও ঢাকা শহরে শুধুমাত্র ঢাকা সিটির জন্য আরেকটি জরিপ করা হয়েছে যেটাকে বলা হচ্ছে সিটি জরিপ তো বন্ধুরা এখন আপনারা এই যে ইতিহাস সেটি তো জানলেন আপনারা বুঝলেন তো এখন আপনারা হয়তো আরও ক্লিয়ারলি যে জিনিসটি জানতে চাবেন বুঝতে চাবেন সেটি হচ্ছে যে ভাই আমরা এত কিছু তো জানলাম তো এখন আমরা সহজভাবে জানব জমির মালিকানাটা আমরা কী হিসাবে ঠিক করব তো বন্ধুরা দেখুন এটি হচ্ছে আপনার সিএস এটি হচ্ছে আপনার এস এ এটি হচ্ছে আপনার আর এস এটি হচ্ছেন আপনি আজকে দুই সাল আপনি দুই সালে যে জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে এখন জমিটি ভূমিটি দেখতেছেন সেটি স্বভাবতই হচ্ছে যে যে সিএস রেকর্ডে যে মালিক ছিল উনি তো জীবিত নাই ওনার বংশধর অথবা উনি বিক্রি করেছেন এভাবে জমিটা পরিবর্তিত হয় আপনার কাছে এসেছে অথবা আপনার পিত্তপুরুষের কাছে এসেছে তো এই জন্য আপনি যখন দুই হাজার উনিশ সালে দাঁড়িয়ে একটি জমির মালিকানা পরীক্ষা করবেন তখন আপনাকে বিভিন্ন জিনিস লক্ষ্য রাখতে হবে এখন শুধু আমরা যে জিনিসটি দেখব আজকের ভিডিওতে সেটি হচ্ছে ক্ষতিয়ানের মাধ্যমে কীভাবে আপনি চেইন অফ যে ন্যারেশনটা আছে চেইন অফ ট্রান্সফারটা আছে সেটি আমরা দেখব তো বন্ধুরা সিএসটা আমরা অলরেডি জেনেই ফেলেছি এটি আঠারোশো থেকে উনিশশো আর এসেটা উনিশশো যে ছাপ্পান্ন থেকে উনিশশো তেষট্টি আর যে আর এস এটা উনিশশো ছেষট্টি থেকে চলমান আর উনি দুই সাল তো এখন আপনি যে জমিটি ক্রয় করতে আসতেছেন সেই জমিটি হতে পারে যে আর এসটা করিয়ে জমির মালিক ওনার ছেলে অথবা আপনি ওনার ছেলে অথবা উনি কারো কাছে বিক্রি করেছেন আপনি এখানে একটি নাম জারি ক্ষতি আনে আসেন আর এই যে জরিপ এগুলোকে বলা হয় রেকর্ডীয় ক্ষতি আন বা রেকর্ড অফ রাইট বা আরও আর এগুলো বিশ তিরিশ পঞ্চাশ বছর পর পরই করে থাকেন এর মধ্যবর্তী যদি মালিকানার পরিবর্তন ঘটে সেখানে কি করা হয় নাম জারি করা হয় রেকর্ড সংশোধন করা হয় সেটি হচ্ছে নাম জারি এ যে রেকর্ডটি এ যে জমিটি এটি যখন আপনি পরীক্ষা করবেন আপনাকে জাস্ট দেখতে হবে আপনার অঞ্চলে যেহেতু বাংলাদেশের সমস্ত অঞ্চলে এখনও আর এসটি কী হয়নি সমাপ্ত হয়নি আপনার অঞ্চলে সর্বশেষ ক্ষতিয়ান কোনটি এটি আগে আপনাকে জেনে নিতে হবে আপনি যারা আমিন তাদেরকে যদি বলেন তারা বলে দিব অথবা তহসিল অফিসে যদি যান অথবা যারা সামান্য কিছু জমি নিয়ে ঘাটাঘাটি করেন তারাও জানেন যে তাদের অঞ্চলে কোন জরিপটি সর্বশেষ তারপরেও যদি আপনি বগুড়া রংপুর পঞ্চগড় ঠাকুরগাঁও দিনাজপুর লালমনিহাট কুড়িগ্রাম এদিকে যদি হয়ে থাকেন এদিকে সর্বশেষ যে জরিপ সেটি হচ্ছে এস এ এর পরবর্তীতে এখনও জরিপগুলো গেজেট হয়নি কিছু সামান্য কিছু হয়েছে সে তুলনায় আপনি যদি ঢাকা অঞ্চলে যান সেখানে সর্বশেষ হচ্ছে সিটি জরিপ আপনি যদি কুমিল্লা চট্টগ্রাম কক্সবাজার দিকে চলে যান সেদিকে হচ্ছে সর্বশেষ হচ্ছে আপনার আর এস জরিপ 
তো এখন হচ্ছে তাহলে আপনি যে জমি যে ভূমিটি ক্রয় করতেছেন সেটি আগে সর্বপ্রথমেই দেখুন যে বর্তমান যার কাছে আছে উনি যদি ওনার যে আর এস রেকর্ড সর্বশেষ রেকর্ডটা কার নামে অর্থাৎ আর এস রেকর্ডটি কার নামে যদি যে জমিটি বিক্রি করতে চাচ্ছে ওনার নামে হয়ে থাকে তাহলে আপনার টেনশন নেওয়ার কোনো কারণ নাই উনি রেকর্ডীয় সম্পত্তির মালিক যদি যার কাছ থেকে ক্রয় করতেছেন তার পিতার নামে হয় তাও আপনার টেনশন নেওয়ার দরকার নাই উনি পৈতৃক সূত্রে একটি ওয়ারি সনদ এখানে কাজ করবে শেষ এ পর্যন্তই অথবা যদি ইনি বিক্রি করেন তাহলে অবশ্যই এখানে একটি নাম জারি ক্ষতিয়ান থাকবে যেটাকে আমরা খারিজ ক্ষতিয়ান মিউটেশন ক্ষতিয়ান নাম পত্তন জমা খারিজ জমা একত্রীকরণ বিভিন্ন প্রকার নামে সংজ্ঞায়িত করে থাকি তাহলে আমরা ধরে নিলাম আপনি যে জমিটি দুই সালে এখন ক্রয় করার চিন্তা করতেছেন সেটি মালিক আর এস যে রেকর্ড সেখানে মালিক ধরলাম আমরা এ ব্যক্তি তো এখন আপনাকে যেটি দেখতে হবে সেটি হচ্ছে যে আর এস যে ব্যক্তি মালিক হলেন উনি জমিটা কি মূলে মালিক হলেন অর্থাৎ কোন ক্ষতিয়ান থেকে আর এস রেকর্ডটা আসলো তখন আপনাকে দেখতে হবে যে এস এ ক্ষতিয়ান যে ধরলাম এস এ ক্ষতিয়ানের মালিক হলেন বি ব্যক্তি এখন এ ব্যক্তি এবং বি ব্যক্তির মাঝে বংশগত সম্পর্ক থাকতে পারে অর্থাৎ পৈতৃক সূত্রে ইসলামিক সূত্রে অথবা হিন্দু উত্তরাধিকার আইন হিসেবে উনি জমিটা পেতে পারেন অথবা জমিটা তিনি কিং ক্রয় করতে পারেন অথবা আদালতের মূলে উনি কি করতে পারেন ক্রয় করতে পারেন তো আমরা সচরাচর ধরে নিলাম উনি জমিটি কি করেছেন বিক্রি করেছেন তো এই জন্য যে বি ব্যক্তি উনি জমিটি বিক্রি করেছেন এখানে অবশ্যই একটি দলিল আপনি পাবেন এবং একটি ক্ষতিয়ান আপনি পাবেন নাম জারি ক্ষতিয়ান অর্থাৎ এস এ যে রেকর্ডীয় মালিক উনি যে জমিটি বিক্রি করেছেন সেই দলিল দিয়ে এই যে এ ব্যক্তি জমিটি ক্রয় করেছেন উনি অবশ্যই নাম জারি করেছেন এখানে আপনি একটি নাম জারি ক্ষতিয়ান পাবেন আর এই নাম জারি ক্ষতিয়ান ছিল বলেই দলিল ছিল বলেই আর এস রেকর্ডে উনি মালিক হয়েছেন তো তাহলে বুঝুন এস এ রেকর্ডে যিনি মালিক ছিলেন তার থেকে যিনি ক্রয় করেছেন ক্রয় দলিল দিয়ে উনি নাম জারি করেছেন নাম জারি করেছেন বলেই উনি কি আর এস রেকর্ডে মালিক হয়েছেন বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে হয়তো উনি নাম জারি করেননি শুধু দলিলটি আছে তারপরও উনি আর এস রেকর্ডে মালিক হয়ে গেছেন এটি হতে পারে কারণ নাম জারিতে এখন যেভাবে আমরা নাম জারির জন্য অনেক প্রগ্রেসিভ হয়েছে আগে কিন্তু ভূমি জমি ক্রয় করলে আমরা সন্তুষ্ট থাকতাম সেটি নাম জারি নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা ছিল না তো বন্ধুরা এখন যে এস এ এস এ থেকে আপনার জমিটি দেখবেন আপনি সি এস এ মালিককে তো ধরলাম সি এস এ মালিক হচ্ছেন সি ব্যক্তি মালিক বলতে আমরা এখানে সি এস এর যে জমিদারের কলাম দেখাচ্ছি না আমরা দেখাচ্ছি রায়তের শ্রেণীটা অর্থাৎ রায়তটাকে তো তার সাথে এই যে এস এ ব্যক্তির কী সম্পর্ক উনি কি পৈতৃক সূত্রে পেয়েছেন ওয়ারি সূত্রে পেয়েছেন না হ্যাপা দলিল ক্রয় দলিল নিলাম সূত্রে না কী হিসাবে জমিটি ক্রয় করেছেন তা আমরা স্বাভাবিকভাবে ধরলাম যে জমিটি এগুলো বিক্রয়ের মাধ্যমে এই চেনটি এসেছে তাহলে দেখুন দুই হাজার উনিশ সালে যে জমিটি আপনি ক্রয় করতে চাচ্ছেন সেটি আর এস রেকর্ডের মালিক হচ্ছেন এ ব্যক্তি এস এ রেকর্ডের মালিক হচ্ছেন বি ব্যক্তি সি এস রেকর্ডের মালিক হচ্ছেন সি ব্যক্তি এখন আপনাকে এই এ ব্যক্তি থেকে বি ব্যক্তি বি ব্যক্তি থেকে সি ব্যক্তি এদের মধ্যে একটা চেইন অফ নেরেশন চেইন অফ ট্রান্সফার আপনাকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে এ প্রতিষ্ঠাটা করবে কিসে প্রতিষ্ঠাটা করবে আপনার একটি দলিল অথবা একটি ওয়ারিশন অথবা অন্য কোনো যে কোনো প্রকার আদালতের উপযুক্ত আদালতের কনসার্ন আদালতের ডিক্রি আপনাকে এই চেইনটা দিয়ে দিবে অর্থাৎ এ ব্যক্তি যে বি ব্যক্তির কাছ থেকে সম্পত্তিটা নিল উনি একটি দলিল পাবেন সেই দলিল দিয়ে উনি নাম জারি করতেও পারেন নাও করতে পারেন যদি নাম জারি করে থাকেন একটি নাম জারি ক্ষতিয়ান পাবেন না হলে জাস্ট পরবর্তী রেকর্ডে সেই দলিল মূলে একটি ওনার রেকর্ডটি পাবেন তো যখন আপনি দেখবেন যে এ ব্যক্তির সাথে বি ব্যক্তির সম্পর্কটা ওকে এবং বি ব্যক্তির সাথে সি ব্যক্তির সম্পর্কটা ওকে তার মানে আপনার মালিকানায় কোনো সমস্যা নাই অন্তত অ্যাটলিস্ট ক্ষতিয়ানগতভাবে অর্থাৎ এভাবেই মালিকানাটা আপনাকে ঠিক করে নিতে হবে তার মানে আজকে আপনি দুই সালে যে জায়গাটাতে বসে আছেন সেটি আঠারোশো অষ্টআশি থেকে উনিশ সালে মালিক ছিল সি ব্যক্তি সেটি উনিশশো থেকে উনিশশো সালে মালিক ছিল বি ব্যক্তি এবং উনিশশো পরে আজ পর্যন্ত মালিক হচ্ছেন এ ব্যক্তি তখন এদের মধ্যে যদি দলিল যদি না থাকে ওয়ারি সনদ যদি থাকে জমিটি যদি দখলে থাকে জমিটি যদি খাজনা নেওয়া হয় জমিটি যদি সরকারি কোনো যদি স্বার্থ যদি জড়িত না থাকে অর্থাৎ সরকার যদি অধিগ্রহণ না করে নিলামে ক্রয় না করে সেটি যদি না করে থাকে তাহলে আপনার মালিকানার কোনো সমস্যা নেই তবে বিশেষ কিছু অঞ্চলে যে অঞ্চলে সি এস ক্ষতিয়ানগুলো বিশেষত ঢাকার যে জয়দেবপুর গাজীপুর এবং যে নবাব স্টেটের কিছু সম্পত্তি আপনারা সি এস রেকর্ডে পাবেন যেগুলো করা করা থেকে অবশ্যই 
আপনারা দূরে থাকবেন কারণ হচ্ছে এনি আমার সেপারেট ভিডিও আছে সেখানে আপনারা দেখে নেবেন যে ভাওয়াল স্টেট এবং রাজ স্টেট নবাব স্টেট এই সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে আদালতে আজ পর্যন্ত মামলা চলমান যেহেতু এগুলোর কোনো রায় আসেনি তাই এই সমস্ত যদি কোনো সিএসটা করে মালিক ভাওয়াল স্টেট রাজ স্টেট থাকে সেই সম্পত্তি আপনারা ক্রয় করা থেকে বিক্রত থাকবেন যদিও গাজীপুর ছাড়াও রাজশাহী ময়মনসিং এবং অন্য কিছু অঞ্চলেও এই সমস্ত ভাওয়াল স্টেট এবং যে নবাব স্টেটের জমি আসে সেগুলো ক্রয় করা থেকে বিক্রত থাকবেন তো আজকে থেকে আপনি যখনই জন কোনো ফ্লট অথবা জমি ক্রয় করেন সেখানে আপনি প্রথমেই মনে রাখবেন যে আপনার জমিটি আঠারোশো অষ্টআশি থেকে উনিশশো সালে যে সিএস রেকর্ড হয়েছিল তার মালিককে তার থেকে যে এস এ রেকর্ডে উনিশশো যেটা ছাপ্পান্ন থেকে তেষট্টি সালে প্রস্তুত হলো সেই এস এ রেকর্ডে মালিকটাকে এবং তার থেকে যে আর এস রেকর্ড যেটি উনিশশো যে তেষট্টি থেকে উনিশশো থেকে বর্তমান পর্যন্ত চলমান এখানে যে মালিক সে মালিককে এই যে খতিয়ানগুলো আপনারা নিয়ে নেবেন খতিয়ানের সাথে দলিয়েল দলিলগুলো সিরিয়াল মিলাবেন অথবা ওয়ারি সূত্রের যে সম্পর্কটা মিলাবেন তা হয়ে আপনারা হানড্রেড পারসেন্ট পাবেন তবে কিছু অঞ্চলে যেখানে হচ্ছে এস এ পূর্ববর্তী একটি আর এস পাবেন আপনারা সেক্ষেত্রে আপনাকে যেতে হবে আর একটু পেচিয়ে তার মানে হচ্ছে এখানে যদি আপনি ঢাকায় হন তাহলে আপনি দুই হাজার উনিশ সালে এখানে একটি সিটি জরিপ পাবেন অর্থাৎ এই সিটি জরিপে কে মালিক তার পরবর্তীতে আর এস জরিপে কে মালিক তার পরবর্তীতে এস এ জরিপ তার পরবর্তীতে আপনাকে আর এস তার পরবর্তীতে সি এস অর্থাৎ আপনার অঞ্চলে কি কি জরিপ হয়েছে সেগুলো জেনেই আপনাকে মালিকানাটা পরীক্ষা করতে হবে আপনি যদি ঢাকা সিটিতে হয়ে থাকেন তাহলে সিটি জরিপ আর এস জরিপ এস এ জরিপ সি এস জরিপ যদি আপনি কক্সবাজার চট্টগ্রাম এবং বাকেরগঞ্জ যে খুলনা আছে সে দিকে যদি পরীক্ষা করতে যান তাহলে আপনাকে এস এ তাহলে আপনাকে আর এস এস এ এবং আবার আর এস তারপরে যেতে হবে আপনাকে সি এস তো এটি হচ্ছে বন্ধুরা জমির ইতিহাস আপনি যদি জমি সম্পর্কে ভূমি সম্পর্কে নতুন হয়ে থাকেন আজকের এই মাত্র ছত্রিশ থেকে চল্লিশ মিনিটের ভিডিওটি দেখার পর আমি আশা করি ভূমি সংক্রান্ত জমি সংক্রান্ত আপনি কিছু হলেও বেসিক ধারণা পেয়ে গেছেন তো বন্ধুরা চ্যানেলটি যদি ভালো লাগে আপনি যদি এ থেকে উপকৃত হন যদি কোনো কিছু জানার থাকে আসলে ভূমি বিষয়ক এগুলো যে লেকচারগুলো এগুলো চার পাঁচ ঘন্টায় শেষ করার কথা সেখানে জাস্ট মাত্র আমি চল্লিশ মিনিটের মধ্যেই শেষ করতেছি এরপরও যদি আপনাদের কিছু জানার থাকে তো অবশ্যই জানাবেন আর যে জিনিসটি বারবারের মতোই পড়ব সেটি হচ্ছে যদি কোনো জমিতে ভূমিতে আপনার যদি বর্তমানে যদি দখল না থাকে সি এস রেকর্ড মূলে এস এ রেকর্ড মূলে আর এস রেকর্ড মূলে মালিকানা দাবি করে কোনো লাভ নাই আপনি সারা জীবন আদালতে গড়াবেন আপনার যদি জমিটির দখল না থাকে অ্যাট লিস্ট বারো থেকে পনেরো বছর যদি আপনার দখল না থাকে সেখানে যদি অন্যজন দখল থাকে অন্যজন যদি বাড়িঘর করে থাকে তাহলে একজন সাধারণ ব্যক্তি হিসাবে আপনার উচিত হবে না সে জমি নিয়ে আপনি মামলা মোকদ্দমা করা আপনি যদি নিজে আইনজীবী হয়ে থাকেন অর্থাৎ মামলা পরিচালনার জন্য আপনার যদি এক্সট্রা কোনো খরচ বহন করতে না হয় সেক্ষেত্রে আপনি মামলা দায়ের করতে পারেন তাহলে আপনি হয়তো পেলে পেতেও পারেন কিন্তু একজন স্বাভাবিক মানুষ হিসাবে স্বাভাবিক ব্যক্তি হিসাবে জমি যদি আপনার দখলে না থাকে এই সমস্ত রেকর্ড মূলে আজকে পঞ্চাশ বছর আশি বছর পরে যে জমি আপনার দখলে নাই সেটির জন্য মামলা করা তার মানে হচ্ছে নিজে টাকা নিজে যে টাকাটা বর্তমানে আছে এটাও হচ্ছে আপনার পানিতে ফেলা কারণ হচ্ছে বাংলাদেশে একটি মামলা রায় পেতে আপনার পঞ্চাশ থেকে ষাট বছর সময় লেগে যাবে কারণ যে বর্তমানে জায়গাটিতে আসে সে সেখানে অবশ্যই তারা যদি একটু আপনার থেকে প্রভাবশালী হয় আপনি যেভাবে মামলা করবেন দশ বছর পরে রায় পাবেন তারপরে আপিল হবে তারপরে আপিল হবে এভাবে চলতেই থাকবে তো এই জন্য সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে যদি জায়গাটি আপনার দখলে না থাকে তাহলে আপনি সেটির কথা ভুলে যান বর্তমানে যে সমস্ত টাকা পয়সা আসে সেগুলো দিয়ে আপনি আবার নতুন করে জমি ক্রয় করেন সেগুলো দিয়ে আপনি রিয়েল এস্টেট করেন সেগুলো দিয়ে আপনি ডেভেলপার হয়ে যান তাতে আপনি আরও যে জমিটি আপনি পুরাতন জমিটি নিয়ে মামলা মোকদ্দমা করতেছেন তার চাইতে দশ গুণ হাজার গুণ লাভবান হতে পারবেন আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা ভালো থাকবেন